ഉത്സാഹവും പൂക്കും ഉണർവും ശേഷിയും ക്ഷേമുഷിയും എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നതാണ് ഈ പൈതൃകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അതിന് വേദി ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃതാർത്ഥത ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയണത് മത് കഥാശ്രവണാദ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യജന്മം സഫലമാകാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല 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 ഈശ്വര കഥകൾ തത്വകഥനങ്ങൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് ജനിച്ചു അന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം പൂവണിയാൻ പോകുന്നത് അതുവരെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താപത്കർമ്മാണി കുറുവീത ലൗകികവും ദൈവികവുമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദൈവിക കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തൊക്കെ ദൈവികമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വൈദികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപനയനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഗ്നിഹോത്രാദികൾ സന്ധ്യാവന്ദനം അങ്ങനെ അങ്ങട് പ്രതിദിനം ചെയ്യേണ്ട നിത്യകർമ്മമുണ്ട് നൈമിത്തിക കർമ്മമുണ്ട് വിശേഷാൽ കർമ്മമുണ്ട് ഉത്തരായന ദക്ഷിണായനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പലതുമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്താം ലൗകിക കർമ്മങ്ങളുടെയും ആവശ്യം വരില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർവേദം വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പം മനസ്സിന് വൈരാഗ്യം ഉദിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം ആ വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിലോ മത് കഥാശ്രവണാദവ ശ്രദ്ധ യാവന്ന ജായതെ വൈരാഗ്യം വേണ്ട ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള രതി സന്തോഷം രുചി അഭിലാഷം അതിനുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം പ്രതിബദ്ധത അത് മനസ്സിൽ ജനിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറ ആലോചിക്കേണ്ട വേദങ്ങളല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളല്ല ഉപനിഷത്തുക്കളല്ല സ്മൃതി പുരാണങ്ങളല്ല ഇതിഹാസങ്ങളല്ല എവിടെയോ വിധിച്ചോട്ടെ ആ വിധി നിഷേധങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാ അത് സ്വയം ഒരു ധർമ്മമാണ് അത് പൂർണ്ണ ധർമ്മമാണ് ആ ഭക്തി അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാഫല്യവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കൈവരും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ യദഹരേവ വിരജേ തദഹരേവ പ്രമ്രജേ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് രജോഗുണം ഉപശമിച്ച് വൈരാഗ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് കടന്നോളൂ അവിടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ കുട്ടികൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ പുല്ലാങ്കുഴങ്ങണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി തന്നെ ഭർത്താവായി കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കുമാരികൾ കാത്യായനി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയില്ലോ ആരുടെയാ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ ഭർത്താവായി കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചവരുടെ വസ്ത്രമാണ് കൊണ്ടുപോയത് അതിന് ഭർത്താവിന് അധികാരമില്ലേ എന്താ മിണ്ടാത്തെ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലയെന്നോ അതാ കൊണ്ടുപോയത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറേ സമയം ചെലവ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് മാത്രം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുല്ലാങ്കോളിൽ വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോ മുതിർന്നവരും പ്രസവിച്ചവരും എല്ലാവരും കുറേ പേര് ഓടിപ്പോയി അതെങ്ങനെയാ ഓടിയത് മുല കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ വിട്ടുപോയി പാലടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അടിയിൽ പിടിക്കുമോന്ന് വിചാരിക്കാണ്ട് അത് വിട്ടുപോയി ശരീരം അലങ്കരിക്കുന്നവർ ഒരു കണ്ണിൽ മഷി എഴുതിയിട്ടില്ല മറ്റേ കണ്ണിൽ എഴുതാതെ പോയി ഇങ്ങനെ ചീകുന്നവർ അത് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓടി യദഹരേവ പ്ര വിരജേ തദഹരേവ പ്രവ്രജേ എപ്പോഴാണോ മനസ്സിന് വൈരാഗ്യം തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് വിട്ടുപോവാ അതിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പോകുമ്പോൾ ബലായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ അധികാരം കാണിച്ചു നീ പൂവരുത് നിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് പൂട്ടും പൂട്ടിക്കോളൂ എൻ്റെ ശരീരത്തിനല്ലേ പൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃഷ്ണ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശരീരമേ ഉള്ളൂ ആളില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അബദ്ധമൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധമൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഈശ്വരാഭിമുഖമായി പോണു എന്ന് കണ്ടാൽ സമാധാനിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് നല്ലോണം പോലെ പറഞ്ഞയക്കും ഒരു അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബലാൽ എൻ്റെ ബലം കാണിച്ച് ഞാൻ അച്ഛനാണ് നിന്നെ പൂട്ടും ആ ഊന്നുള്ള ഉഗ്കൊന്നും ഈശ്വരൻ്റെ മുൻപിൽ എടുക്കണ്ട സർവപടവും താഴ്ത്തിക്കൊള്ളൂ കാളിയന്മാരായി നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ ജീവിക്കരുത് എന്ന് ജീവിക്കരുത് അരുത് ധ്രുവനായിട്ട് ജീവിച്ചോളൂ പ്രഹ്ലാദനായിട്ട് ജീവിച്ചോളൂ കാളിയനായിട്ട് ജീവിക്കരുത് ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ വേണ്ടാതെ പുറപ്പെട്ടു പോകരുത് വലിയ അബദ്ധാണത് ഒരു കുട്ടി എങ്ങാനും ഈശ്വരന്റെ പുറകെ പോവാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൃതാർത്ഥതയാ പ്രഹ്ലാദനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നരസിംഹം ഇരുപത്തൊ
ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ മുൻപും പിൻപും ഈ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ടേ എത്ര ആളുണ്ട് വേണമെന്ന് പറയാം മുഴുവനും ഇല്ല നമ്മുടെ ശത്രശാല സഫലമായില്ല കണ്ടോ ആ ഈഷല് ആ മനസ്സിലുള്ള ഉണ്ടക്കരി ആ ഉണ്ടക്കരി അവിടെ കിടക്കുകയാണത് പറയണത് തെറ്റായിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഉണ്ടാകുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പാ ഏ ഈശ്വരനെ കുറേശ്ശെ കട്ടാപ്പ് എന്താ വിരോധം മുതല് കക്കാൻ പോണ്ട ഈശ്വരനെ കുറച്ച് കക്കാം അല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കണത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യം വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതാണ് ഗോപികൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലികളെയും വിട്ട് ഓടി കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ ചെന്നത് അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ എന്തുണ്ടായി രാത്രി സമയം ചെലവ് ചെയ്ത് പ്രഭാതത്തിൽ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിന് മുൻപ് പറഞ്ഞയക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നാലും കൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടാക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അനുനയിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു ആ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ കുമാരിമാരെ പറ്റി കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണേ വേദവ്യാസ മഹർഷി യോഗമായ കൈക്കൊണ്ടാണ് ഈ രാസക്രീഡയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയത് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യോഗമായ സ്വീകരിച്ച് അതുമാതിരി യോഗമായ പ്രയോഗിച്ച് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു ആരാരെല്ലാം തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നുവോ അവർക്കുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആരാ അവരെ സംബന്ധിച്ച കംപ്ലൈൻ്റ് ഭർത്താക്കന്മാർക്കാണ് ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ അതേ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കാ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണൻ വിളിച്ചതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതും ആരുടെ കൂടെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ വീട്ടമ്മമാരുടെ കൂടെയോ അതോ നക്കലോ അതോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരോ എന്ന് വേദവ്യാസൻ തന്നെ വന്ന് പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പഴുതില്ലാത്തതാണ് കൂട്ടരെ പഴുതില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്പബുദ്ധികളോ അല്പബുദ്ധികളോ കാമപൂരിതമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയവരോ അല്ല ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തെറ്റൊന്നും വരില്ല അവരെഴുതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് വലിയ ഒരു നിധിയാണ് ഒരു സമ്മാനമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവില്ല ഇതൊന്നും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പവിത്രമാകട്ടെ ദിവ്യമാകട്ടെ സന്തോഷ സാഗരത്തിൽ ആറാടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരധികം പേരും കാമം കാമം അതിൽ കിടന്ന് എന്തും ചെയ്യാൻ തിരക്കുള്ളവരാണ് ഈ സാധനം ഉന്തിയാലും തള്ളിയാലും പോവില്ല ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അറുപതും എൺപതും വയസ്സായവർക്കുണ്ട് മനസ്സിലെങ്കിലും ഈ ചെകുത്താൻ ഏത് ചെകുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആ ചെകുത്താൻ പോവാൻ എന്താ വഴി രാസപഞ്ചാധ്യായി വായിക്കുക ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ വായിക്കൂ ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു പന്ത്രണ്ട് തവണ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കാമം ഭൗതിക മനുഷ്യൻ ദിവ്യ മനുഷ്യനായി തീരും ലംബടൻ പവിത്ര ഹൃദയനായി തീരും ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ ശക്തിയാണ് വലിയ പ്രഭാവമാണ് രാസപഞ്ചാധ്യായി എന്നാ അതിന് പറയുക അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് അതിന് അതിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുള്ളത് എന്താ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ആത്മന്യവരുദ്ധ സൗരത എന്ന വാക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീകളോട് കൂടി ലൈംഗികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേഴ്ചയിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതായ ആ വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമല്ലോ രേതസ് അത് വന്ന പോലെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്തത് അവർക്ക് പ്രായം കൂടിയത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനോടൊരു കാമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണന് അവരോട് തോന്നിയത് ശുദ്ധ നിർമ്മലമായ പൂനിലാവ് പോലെയുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന കാമം മുഴുവനും എന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന കാമം മുഴുവനും പരിശുദ്ധമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ കാമം പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ലംബടത്വം വരുന്നത് അതേ കാമം നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് സൈക്കളോജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് സൈക്കളോജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ട്രൂത്ത് അതാണ് ഇത് മുഴുവനും മഹത്തായിട്ടുള്ളത് മത് കഥാ ശ്രവണാദ ശ്രദ്ധ യാവന്ന ജായതേ 
അപ്പോൾ എൻ്റെ കഥകളോട് അത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ശ്രദ്ധ ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യം സൗഭാഗ്യം അണയ്ക്കാനുള്ളത് അതോടുകൂടി സർവകർമ്മങ്ങളും ഭാണ്ഡം കണ്ടി വയ്ക്കാം സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വാസനകളാണ് അത്ര പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് വിവേക ചൂടാമണിയിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുകയാണ് ലോകവാസനയാജന്തോ ശാസ്ത്രവാസനയാഭിജ ദേഹവാസനയാജ്ഞാനം യഥാവന്നൈവജായതേ ഞാനിതൊക്കെ പറയണോ വിസ്തരിച്ച് പറയണോ അത് ഓടിപ്പോണോ ലോകവാസനയാജന്തോ ശാസ്ത്രവാസനയാഭിജ ദേഹവാസനയാജ്ഞാനം യഥാവന്നൈവജായതേ ഈ ആത്മജ്ഞാനം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഭക്തി പരാഭക്തി ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം മോക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എത്ര തവണ കേട്ടാലും കേട്ടാലും ആ കേട്ടത് മനസ്സിൽ ഉറക്കണില്ല എന്നോട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാമിജി സ്വാമിജിയൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കലുണ്ട് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ തീർന്നു അതെന്താ അതിന് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് വാസനകൾ വാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ബലവത്തായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശകൾ ആശകൾ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതാണ് അതേതാ ലോകവാസനയാചന്തോ ലോകം ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്കൊരു പേരുണ്ടാവണം പ്രസിദ്ധി വേണം എനിക്ക് പത്താൾ കണ്ട എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് പോകണം ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി പണം കൊടുത്ത് ബഹുമാനം മേടിക്കുന്നവരിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുമ്പോൾ വഴിപാട് എന്നാണ് അതിന് പറയുക എന്ത് എന്താ ഈ വഴിപാട് ഞാൻ ദക്ഷതയിൽ നോക്കിയ പോലെ അർത്ഥവും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിടുന്ന ഒരാളല്ല വഴി പാട് വഴി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ നടക്കുന്നതാ അതിൽ വാഹനങ്ങളും പോവാം മൃഗങ്ങളും പോവാം ഇരുചക്രം മൂന്ന് ചക്രം നാല് ചക്രം ഒക്കെ പോവാം അവിടെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ളതാ വഴി അപ്പം ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പാടുണ്ടാവുമോ എന്താ മിണ്ടാത്തെ നിങ്ങളൊരു കാലടി വെച്ചാൽ അതിനൊരു പാടുണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പം എന്ത് പോയാലും അവിടെ പാടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട് ഇന്ന ആളുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈശ്വരന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറവും കൂടി നാരായണൻ കൂട്ടൻ എഴുതി വയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടരുതെന്ന് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് യുഗ ഒരാൾ പറയുക അതെ അയ്യായിരം ഒപ്പിയ ഞാൻ തരാം ഒരാൾ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എൻ്റെ പേര് മുമ്പിൽ വേണം അയക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പിൽ വെച്ചു അയ്യായിരം റുപ്യ മേടിച്ചാൽ വരാൻ പോയി ഈ പറഞ്ഞത് ആരാ അത്രയൊന്നും കാശില്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു പണക്കാരന് അയ്യായിരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇത് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ സമ്പാദ്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പേര് വേണം പേര് വേണം എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടല്ലോ ഇത് വലിയൊരു അന്ധതയാണ് ആ ലോകത്തിനോടുള്ള വാസന ലോകവാസനയാജന്തോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വസമീക്ഷാ സത്രം നടത്തലുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പിലും നിങ്ങളോട് പറയണ്ടായി ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ നടത്തുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പവിത്രമാവണം ഈശ്വരാനുഗ്രഹകരമായിരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ വരുന്നവരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പെരുമാറണം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി അവർക്ക് വരണം നമ്മൾക്ക് പണം ആരുടെ അടുത്തും പോയി ചോദിക്കാൻ ഇടവരരുത് എനിക്ക് ഈശ്വരനോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും എരപ്പാളിയാക്കി എന്നെ നടത്തരുതേതാ ഞാൻ എരപ്പാളിയായ ദൂഷ്യം അങ്ങയ്ക്ക ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സ്വത്താണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടോ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടോ ഉള്ളതാ ഞാനിത് മുമ്പും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല ഈ ഭൂമിയെ പോലെ അടുത്ത വേറെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടെന്നാ പറയണത് ഇതിന് മുഴുവൻ പേറ് നടക്കുന്നവനാണ് ആര് ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരനെയാണ് ഈ സ്വാമിജി മനസ്സിൽ വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പൂജിക്കേണ്ട എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സ്തുതിക്കേണ്ട എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയും പലരും പ്രാർത്ഥിച്ച് തലവേദനയുണ്ടാക്കണോ ഭഗവാനെ അങ്ങയ്ക്ക് അതിലൊരു മൊട്ടത്തലയെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ മൊട്ടത്തലയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയും തലവേദനയും തരാത്ത ആള് അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക ഇതൊരു രഹസ്യ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആശ്രയിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ലോകത്തിൽ അപൂർവ നോക്കി നടക്കുകയാണ് നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിർവൈരം സമദർശിനം 
अनुप्रजाम्यहम नित्यम अगर निरपेक्षन महामुनि आल या उद्धवा एंटी आृपाद पड़िये ए शरीर शुद्ध आवटे विचार या को कूटे निरालूटे ई एरपाणी आवण भगवा चंदे हे हे पर वसुदेवन अवड़ चंदे पुत्रन जनिकन महाविष्णु पापम पुत्रन जनचु और नोक का कटिपिड़ानो मड़ी वो पचाद कल सर्व आलका मोक्षो आनंदवीकू तुत्रन तन किटे मगन आचार अवड़ चंद चंब्रम पड़ी नमस्क चोद रक्तपिता तोद पुलापन पूवरदे अरदे भगवा सर्वज्ञन सर्वज्ञन सर्वशक्तन अद मुंबल चुनाव ओर्म कुमें वी प्रार्थितोड़ वे भगवान ओर्म कुछ वे रु मकल अदर पे कुटी की कल्याण कई आगे नींगीपू अद महाविष्णु अगर ई उणु चोद अदने समग्री भक्ति नमुक वे अल पिच भक्ति अल ई कीरल पोरल भक्ति अल हृदय शुद्ध निर्मल आगटे शुद्ध निर्मल आगटे तामपू आगटे आमरपूव तनिये महाविष्णु वह आसीन लोकवासनो शास्त्रवासनयाच शास्त्र एत्रो शास्त्र अनंदास्त्र बहुवेदिव्यम स्वलो बहवश्च विघ्न यूत तदुपासीदव्यम शास्त्र मुकम शक्ति नमुक जीवन कलोरे बहुवेदिव्यम अधिकमें स्वलो नमुक कलवधि अब शास्त्र वाईकान पत्कोल क्या वाली मेच बहवश्च विघ्न तटसवधि अदारूत तदुपासीदव्यम अब सारांश अद मनस उपास हंसमिश्रम पाल वे को या मुंटे आ पाल मुझे कुड़ी एल अगले रहस्य सारांश भूमानंद स्वामी इटक ओर श्लोक पर या निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैरम समदर्शिन्यमेणु भक्ति की भक्त इन विशेषपरवस्थयो भगवान सदा पिन्नी आनक विधतिर भक्ति भक्ति आ भक्ति तल इन विशेषपेटो एंडो नाम भक्ति पेर इवर प्रार्थिक इवे प्रार्थन इनकूल मन निरपेक्ष निरपेक्ष अपेक्ष अपेक्ष उपेक्ष कूड़ा आधान एलवेदन अपेक्षा निरपेक्ष अपेक्षण निरपेक्षन अब ईश्वर वाला पोलपाई इवनो चोद अगर चोदे पिपूर्ण समर्पण तोड़कूटी आला अब या वे कूड़े पे कल एपएंणमेंो चोद पर अगे भक्ति साफल्यं एत्र विशेषपेटर डिस्क्रिप्शन नोकू नि भक्ति अलग भक्त आ भक्त पिन्े भगवा ए भगवा शरीर भक्त पादूलि तटी अब पवित्रवटे विचार इन भक्ति परसमाप्ति 
നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണില്ല ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈഭവമാണ് നാം എല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കാണ് ഈ വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവമാണ് നാം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത അറിവിൻ്റെ മുകളിൽ ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തി അവയെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ലോകവാസനയാജന്തോ ശാസ്ത്രവാസനയാഭിച അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം അനവധി വായിക്കണം വായിക്കണം ഒരു നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മധ മാധവൻ നമ്പൂതിരി വന്ന് സംസാരിച്ചല്ലോ ഞാൻ മധു എന്നാണ് പറയുക ആ മധുവിൻ്റെ വല്യച്ഛൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നീലകണ്ഠൻ എന്നോട് പറയുക ഞാൻ നീലകണ്ഠനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലത്തിൽ എടുത്താൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും ശാസ്ത്രം വേണ്ടതുണ്ട് താളിയോലയായിട്ടും മറ്റു പ്രകാരത്തിലും അപ്പം നീലകണ്ഠൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വാമിജി എന്തൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രം കണ്ട വായിക്കണമെന്ന് തോന്നും ഞാൻ നീലകണ്ഠനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പലതും പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ ഒരു ശാസ്ത്രം പിടിക്കാനപ്പാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് എന്തിനാ കിംവാ പരൈഹി ബാക്കി ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാ ഒന്ന് പോലെ ആ മുറുക്കിട്ട് പിടിക്കണം പലതും വായിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ മുറുക്കലും ഇല്ല പിടിക്കലും ഇല്ല ഒക്കെ അഴഞ്ഞ മട്ട അപ്പം ഏകചിത്തത എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ആ ശാസ്ത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു വാസന ദേഹവാസനയാജന്തോ ഈ ദേഹം തൊടുത്തു വിടുന്ന വാസന അതെന്തൊക്കെയാ ആഹാരം വസ്ത്രം പിന്നെ ലൈംഗിക വ്യവഹാരം ഒരളവ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നാവ് പിന്നെ ബാക്കി നിൽക്കും പിന്നെയും നിൽക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വാസനകൾ ഇത് മൂന്നും ആണ് മനുഷ്യനെ യഥാവന്നൈവ ജായതെ ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം ഉറക്കില്ലത്രേ അതുകൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് എന്താ ലോകാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വാ ത്യക്ത്വാ ശാസ്ത്രാനുവർത്തനം ദേഹാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വാ സ്വാധ്യാസാപനയം ഗുരു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യ താൻ എന്തു വേണമെന്നറിയോ ലോകാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വാ ഈ ലോകത്തിനെ അനുവർത്തനം ചെയ്യുക അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം വിടൂ ബലാൽ വിടൂ അതാണ് ഈ തല മൊട്ടയടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ക്രോപ്പ് വെച്ച് പറയുന്നവരെ എങ്ങാനും തല വെളുത്താൽ അതിനെ കറപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവൂല്ലേ ലോകാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വ ആ ലോകത്തിനെ അനുസരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ വിടൂ ബലാൽ വിടൂ ത്യക്ത്വ ദേഹാനുവർത്തനം പലതരത്തിലുള്ള നിറഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മണ്ണിൻ്റെ കളറുള്ളത് കനകാംബര കളറിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം വേണ്ടത് മണ്ണിൻ്റെ കളറാണ് അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലത് ചീത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ വരില്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര സാരി ഉടുത്തു വന്നാലും ഒരു അറുപത് സാരി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഉടുക്കുമ്പോൾ ചിലരുണ്ടാവും ഇത് ആദ്യം ഉടുത്തതാന്ന് പറയാം ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വാമി ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയരുത് എന്നാൽ ഒക്കെ ഒരു തരാം കുഴപ്പം കഴിഞ്ഞല്ലോ ദേഹാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വ സ്വാധ്യാസാപനയം ഗുരു ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാമോ പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിയില്ല പറയട്ടെ നീ സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് തെറ്റായി ഈ സദസ്സ് നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയോ ഞാനൊരു സ്വൽപ്പ ആഢ്യ നോക്കിയാ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിന്ന് വളർന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം പ്രൗഢിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ മാനം കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വലിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു എന്ത് വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപാണ് ലോകാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വ ത്യക്ത്വ ദേഹാനുവർത്തനം ശാസ്ത്രാനുവർത്തനം ത്യക്ത്വ സ്വാധ്യാസാപനയം ഗുരു ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നിലത്തിൽ വയ്ക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊരു തുണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തുണിയുടെ മുകളിൽ വിരിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നും ശരിയല്ല നല്ല ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും ആദരവൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മ പറയും നീ ഈ പല്ല് തേച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈശ്വരനാമം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എത്താൻ കുറച്ച് സമയമുണ്ട
അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് കുടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നതെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് വലിയ അപ്പോൾ ഈ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ ശാസ്ത്രാനുവർത്തനം തെത്തുവാന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മലമൂത്ര വിസർജ്ജനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു അശുദ്ധി കൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പറയുക മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഒരു ഉപനിഷത്ത് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ഗീത എടുത്തുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്വൽപ്പൊരു വിഷയം ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ഹൈ ഇത് ചെയ്യാമോ പാടില്ലയോ എന്നൊക്കെ എന്നാലും മനഃപൂർവ്വം ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കണം ആ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പോയി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒരധ്യായം അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു ഒരു ദിവസമേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എന്തിനാ ഞാനിത് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രാനുവർത്തനം ചെത്തുക ആ ഉള്ളിലുള്ള ജലഭ്ശാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജലഭ്ശാസികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പോട്ടെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലതുമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഗായത്രി യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി എവിടെ വ്യാസത ഭവനത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആഢ്യത്വമുള്ള ചില കൂട്ടരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ ഗായത്രി യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കൊടുത്ത് സാമൂഹ്യമായി സാർവജനികമായി ചെയ്യാറുള്ളൂ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സംശയമൊക്കെ ആയി ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ കേട്ടോളൂ നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സാർവജനിക യജ്ഞമാണ് അതിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കും ഹിന്ദുക്കളോ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവരോ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുത് സാർവജനികമാണത് അത് വളരെ നന്നായി നടന്നു അക്ഷരശുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി എന്നൊന്നും വരില്ല എല്ലാവരെ കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാക്കിക്കോളൂ അവർ വരരുത് ഇവർ വരരുത് എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളവിടെ കുറേ വെള്ളം പുണ്യാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് ശുദ്ധമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം എല്ലാവരോടും കാല് കഴുകിക്കോളാൻ പറയൂ അകത്ത് കിടക്കാൻ പറയൂ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ആളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പാടില്ല വന്നവരെ മുഴുവൻ പവിത്രമാക്കാനുള്ള ഒരു സങ്കല്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്നിട്ടൊന്നും നടത്താം എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സ്വാമിജി അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവും ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നോക്കൂ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ തുറക്കാൻ പ്രശ്നമാണത്രേ പ്രശ്നം ക്ഷേത്രം കെട്ടാൻ പ്രശ്നമില്ല ബിംബം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളാണ് ആ പത്മനാഭസ്വാമി മനുഷ്യ ഹസ്തവിരചിതമാണ് ആ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ കെട്ടിയതാ അതിൻ്റെ നിക്ഷേപം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ആരുടെ കയ്യിലാണോ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ചെലവ് കഴിച്ച് മിച്ചമുള്ളത് അതിന് സ്വർണമോ ദീർഘകാലികമായി നിൽക്കാവുന്നതോ ആയി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അധിക ചെലവ് അന്ന് ബാങ്കും ഗീങ്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചത് എന്തും പിൻതലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ സദസ്സ് എന്നോട് പറയണം എന്താ ഒരാളുണ്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കളിമണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ധനം കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങളത് നിക്ഷേപിച്ച് ഭദ്രമായി എടുത്തു വെച്ചു അതെന്തിനാ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകാനാ പിൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആ കലവ തുറക്കാൻ അവർക്ക് പേടി അത് ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യൻ പൂട്ടിയത് മനുഷ്യൻ കാവൽ നിന്നത് മനുഷ്യൻ തുറക്കാൻ മാത്രം ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മണ്ടത്തര അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് അതിനർത്ഥം സർവക്ഷേത്രവും നമ്മൾ കെട്ടിയതാണ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ രചിച്ചതാണ് മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയ കമലത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിച്ചതാണ് അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും നമ്മളാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു പ്രതികൂലമായ ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് എന്താ അതിനുള്ള അർത്ഥം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടക്കാലത്ത് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടം ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടു ദശാബ്ദങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് തുറന്നത് നമുക്ക് ആപത്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും ആപത്ത് പെടും നമുക്ക് സമ്പത്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തും സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കും മനുഷ്യൻ വാഴ്ത്തുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് മുഖമില്ല സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കാലില്ല നടക്കാൻ ദൈവത്തിന് കൈയില്ല പിടിക്കാൻ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തതാണ് എത്തദ്രേശ്യമഗ്രാഹ്യമഗോത്രമർണം നിത്യം വിഭും സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം തദവ്യയം
അതിന് കണ്ണില്ല അതിന് കാവില്ല ആ പാണി പാദം കൈയില്ല കാലില്ല എന്നാലോ നിത്യം വിഭും സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ഏ നമുക്കൊരു കോപത്തിന് ഒരു ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് എവിടെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് കോപിക്കാനോ അതോ മാറോടണച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാനോ ആരാ നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ അറിവില്ലായ്മയൊക്കെ മാറ്റൂ 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 ആ നിക്ഷേപ കവാടം തുറക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പ്രശ്നം വേണത്രേ പ്രശ്നം എന്തിനാ പ്രശ്നം പ്രത്യക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വയ്ക്കരുത് അപ്രത്യക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾക്കേ പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നത് അത് പണിത് നമ്മൾ നിക്ഷേപം വച്ചത് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഓടി വന്നു അവിടെ എത്ര മണ്ടത്തര ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് പൂത്ത ടൺ കണക്കിന് സ്വർണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ദേവസ്വങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുക സർക്കാരിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം അവർ പലിശ നിശ്ചയിച്ച് അവർ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പലിശ അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മടക്കിത്തരും നാട് നന്നാവട്ടെ അപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഈ സർക്കാരിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒക്കെ കള്ളന്മാരാ അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ കള്ളന്മാരോ നല്ലവരോ അവർ ഭരിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇപ്പം ഇവിടെയും കൂടി എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്ന ആ പോലീസുകാർ നമുക്ക് വിളിക്കണോ വേണ്ടയോ നമ്മൾ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് കുറച്ച് പേര് കട്ടോട്ടേപ്പാ എന്നാലും ഒരു ഭരണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭരണത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാതെ പറ്റില്ല അപ്പം അത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോലെ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേഹവാസനയാജ്ഞാനം യഥാവന്നൈവജായതേ അപ്പം മനസ്സിലുള്ള ദൗർബല്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കി എടുക്കേണ്ട ചുമതല സാധകന്മാർക്കും വിചാരവാന്മാർക്കും വിവേകികൾക്കും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എൻ്റെ സാധനയുടെ അന്തത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കി ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ മലവിസർജനം നടത്തുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിൽ വന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇനി ഒരിക്കൽ പറയാം താവത് കർമാണി കുറുവീത അന്നെ നിർവിദ്യത യാവത നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരുന്നത് വരെയാണ് കർമ്മവാസനകളോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ നിഷ്ഠകളോ ഒക്കെ ഈ വൈരാഗ്യത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധ യാവന്ന ജായതെ മത്കഥാശ്രവണാദവ ഇപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു രതി ഉണ്ടായി എന്ന് വയ്ക്കുക ദിവസേന മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എട്ടോ അധ്യായം വായിക്കുന്ന ഒന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു നിഷ്ഠയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആവശ്യമില്ല ആ ഭാഗവതം വായന മാത്രം അത് കേൾക്കുക മാത്രം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടെ ഒരു തിരുമേനി വന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ വന്നു നമസ്കരിച്ചു ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഉണ്ണി അപ്പോൾ ഒരു സത്താഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സത്രം നടത്തി എന്നിട്ട് ആ ഉണ്ണിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കും എട്ട് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു രസവും സന്തോഷം തോന്നി ദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മകനോ നാരായണൻ ഇപ്പം അയാൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഉണ്ണി കഴിഞ്ഞ പോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാവും ആഹാ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ശ്ലോകം അടുത്ത കൊല്ലം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് എഴുതി കാണിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ കുടീരത്തിൽ ഇരിക്കുക അപ്പം അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സ്വാമിജി പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഉണ്ണി മകനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ശ്ലോകം ഓ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയത് വായിച്ചു നോക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയത് മലയാള ലിപിയിലാന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ ദേവനാഗിരി അറിയില്ലേ അറിയും പക്ഷേ എഴുതിയത് ഇതാണ് എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭേഷായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അന്ന് തിരക്കായതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഈ ദേവൻ നമ്പൂതിരിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് മകനെ പറ്റി വലുതും പറയാനുണ്ടോ ചോദിച്ചു സ്വാമിജി എൻ്റെ മകനെ പറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക അവൻ പഠിപ്പിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക പിന്നെ അച്ഛനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കും അറിയുക അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമ
ഗർഭം അങ്ങനെ മൂപ്പെത്തി വരുന്തോറും രണ്ട് സപ്താഹവും കൂടി ആ കുട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയത് ഞാൻ ആരോടാ പറയുക ഇല്ല നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കൂ ഏതോ ഒരു കുട്ടി എവിടെയോ ജനിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി അത് കേട്ട ഉടനെ എനിക്കൊരു വസന്തോത്സവമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടാകട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഗർഭാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം വെറുതെ കാളയും പശുവും മാതിരി ആയാൽ പറ്റില്ല ഗർഭാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സംരംഭമാണത് അതിന് ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്ത് ചില നിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെയായി ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരണം മനസ്സിന് ശുദ്ധീകരണം ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് രണ്ട് പേരും കൂടി ശിവനും പാർവതിയും മഹാവിഷ്ണുവും ലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതിയും പോലെ കരുതൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുക ഗർഭമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശേഷം വളരെ മനസ്സിൽ നല്ല സങ്കല്പം വേണം ആ ഗർഭാശയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ ശിശു ഉണ്ടല്ലോ ആ ശിശു എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഗർഭാധാനം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യർ നന്നാവുന്ന കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗർഭാധാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അത് ഗർഭാധാനം തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് സമയം നിശ്ചയിച്ച് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ച് ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ വേണം ഈ ഗർഭാധാനം നടത്താൻ അത് നടത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ബ്രഹ്മാവാൻ പോവുകയാണ് ആ വംശം ഭൂമി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കും അതിൻ്റെ ബ്രഹ്മാവാണ് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ വേണമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ദ ഹാൻഡ് ദറ്റ് റോക്സ് ദ ക്രേഡിൽ റൂൾസ് ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് പാട്ട് ചൊല്ലി തൊട്ടിലിട്ട് ആട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ആട്ടുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ കാലം എൻ്റെ മരുമക്കളെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി ഇന്ന് കുളിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തൊട്ടിലിട്ട് ആട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്താ ചൊല്ലുക എന്നറിയോ ഇതാ രാസക്രിയയുടെ നാരായണീയത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലും ഒരു അഞ്ചാറ് ശ്ലോകം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങി കഴിയും എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടി സംസ്കൃതം വലിയ താല്പര്യമാണ് അവന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഭാഗവതം ഒരാവൃത്തി തികച്ചും വായിച്ചു അതുമാത്രമല്ല എവിടെയോ സപ്താഹം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള നമ്പൂതിരിമാര് ബ്രാഹ്മണരെ വായിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ നടന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വയസ്സ് ഇത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പഴമ്പുരാണല്ല കൂട്ടരേ ആധുനിക വൃത്താന്തമാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥകളിൽ ശ്രദ്ധ ആണ് അപ്പം ഈ ഈശ്വര കഥനം ഈശ്വര കഥ ശ്രവണം ഇതൊക്കെ ആയി നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അത് തന്നെ മതി മുകുന്ദമാലയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബദ്ധേന അഞ്ജലിന നദേന ശിരസ ഗാത്രൈ സരോമോദ്ഗമൈ കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗേന നയനേനോദ്ഗീർണവാഷ്പാംബുന നിത്യം ത്വച്ചരണാരവിന്ദയുഗലധ്യാനാമൃതാസ്വാദിനാ അസ്മാകം സരസീരുഹാക്ഷസതം സമ്പദ്യതാം ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് മുകുന്ദമാലയിൽ എങ്ങനെ ബദ്ധേന അഞ്ജലിന ബദ്ധേന അഞ്ജലിന കൈകൂപ്പി നദേന ശിരസ ശിരസ കുമ്പിടിയിപ്പിച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാത്രൈ സരോമോദ്ഗമൈ ശരീരം മുഴുവനും പുളകം രോമാഞ്ചമുണ്ടായിക്കൊണ്ട് കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന ഈശ്വരന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഭക്തിയും അനുരാഗവും ചിലപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ഗദ്ഗതമുണ്ടാവും കണ്ഠേന സ്വരഗദ്ഗദേന നയനേനോദ്ഗീർണ ബാഷ്പാംബുര കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് ജലം വീണു തുടങ്ങും എന്താ തോന്നുന്നു എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ദൂരത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ പോലെ ആക്കി തീർക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഏവം വ്രത ഈ ദേശസഞ്ചാരം വീട് വിട്ട് ഈശ്വരന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടും ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടും പലയിടത്തും പോകാം പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാ
നിങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയിക്കോളൂ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലൂ ഹരിദ്വാരിൽ ചെല്ലൂ ഓരോരോ ആശ്രമങ്ങളിലും ഓരോരോ ഭക്ത സങ്കേതങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും തത്വപ്രവചനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം 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 ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ ഇനി എങ്ങാനും അവിടുത്തെ വീട്ടമ്മ പുറപ്പെട്ട നിനക്ക് തലയ്ക്ക് നൊസ്സാന്ന് പറയും ആര് ഭർത്താവല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രവക്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രവക്താവായി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഊട്ടി ഊട്ടി തരിക ഒരു ചെലവും ഇല്ല ഒരു വിഷമവും ഇല്ല നല്ലൊരു പന്തലുണ്ട് മേപ്പട്ട് നോക്കിയാൽ സൗന്ദര്യം ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ അന്തരാത്മാവ് പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഈശ്വര വിലാസം ഇനി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനധികം ഒരു വിരുന്നുണ്ടോ ലോകത്തില് വിദ്യാവിരുന്നാണത് ആഹ്ലാദ വിരുന്നാണ് ആത്മാനന്ദ വിരുന്നാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് നല്ലോണം ഊണ് കഴിച്ചോളൂ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം ഏവം വ്രതസ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ ഇത് തന്നെ ഒരു വ്രതമായി കണക്കാക്കി സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ ഒന്ന് പറയൂ സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ നിങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ നാമങ്ങൾ പറയും പാടും തെറ്റെവിടെയാ വരുന്നത് കുറവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ പാട്ടാണെന്നുള്ള വിചാരം നിങ്ങൾക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാ അത് വീട്ടിലാ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാവണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൽ ഉണ്ണിയാവണം ആ ഭഗവാനെ വിട്ട് പ്രിയങ്കരനോ പ്രീതികരനോ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് കെട്ടിയ ഭർത്താവോ കെട്ടിയ ഭാര്യയോ നമ്മൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനമ്മമാരോ പല വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയില്ല ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ അത് പറയില്ല അത് ഹിരണ്യ കശിപ്പ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹിരണ്യ കശിപ്പുക്കളല്ല നിങ്ങൾ ആരും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് മോക്ഷം തരാൻ പറ്റിയ ആള് പാപപുണ്യങ്ങളെ മുഴുവനും തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ആള് നിത്യാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കുന്നവൻ തന്നോടുകൂടി അണച്ചു ചേർക്കുന്നവൻ രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യുരഹിതരാക്കി വാഴിക്കുന്നവൻ അമൃത് കൊണ്ട് അമരത്വം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഹീസ് മൈ ബിലവൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം എത്ര ആൾക്കുണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ പേടിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാനെ സത്കരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അതിലും മീത ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയാവട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ അച്ഛനമ്മമാരാകട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ പെറ്റ് വളർന്നിരിക്കുന്നു വീണിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടി ഭഗവാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണവിശേഷത്താലുമാണ് ഈ ലോകം തന്നെ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഗൃഹമാണ് പഞ്ചപ്രാണങ്ങളാണ് അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചപ്രാണങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതാതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള അന്തരാത്മാവാണ് അഖിലശക്തി ധര സ്വധാമ്ന എന്നാണ് ധ്രുവൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ശക്തികളെയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്നിധാനം സാന്നിധ്യം അങ്ങേടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സന്നിഹിതനായത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വാക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ണുകാലും കൈയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രാണൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആ പ്രിയ ഭാവം പ്രിയ ഭാവം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജാതാനുരാഗോ അനുരാഗം തോന്നുകയായി അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ആ ഈശ്വരന്റെ പാട്ടോ നാമങ്ങളോ ചൊല്ലുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴോ പറയുമ്പോഴോ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനുരാഗം എന്ത് ആ അനുരാഗം തോന്നും അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനായാലേ തോന്നുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവനായാലേ തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിയഭാവം വന്നില്ലെങ്കിൽ വരില്ല ഏവം വ്രത സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ ഈ വാക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പറയും സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ എല്ലാവരും പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സമയം കളയണത് വെറുതെ സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ ജാതാനുരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ജാതാനുരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഒരുമിച്ച് പോണതാ ഭഗവാനോട് എൻ്റെ പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് തോന്നിപ്പെട്ടിയാൽ എൻ്റെ
ആ അനുരാഗം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞാൽ ദ്രുതചിത്ത മനസ്സിങ്ങനെ വെണ്ണ ഉരുകുന്ന മാതിരി ഉരുകി തുടങ്ങും അപ്പോഴോ ഉച്ചൈഹി ഉറക്കെ ഹസത്യോരോതിതി രൗതി ഗായതി അങ്ങനെ ചിരിക്കുകയായി അതുവരെ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വല്ല കോമാളിത്തം കണ്ടു വല്ല പോലെ കോമാളിയെ പോലെ ചിരിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ആ ഉള്ളു കുളർന്ന് ഉള്ളു കുളർന്ന് ആനന്ദമനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അലൗകികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം പകർന്നുകൊണ്ടും നുണഞ്ഞുകൊണ്ടും രസിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ചിരി പുറത്തു വരാൻ സാധ്യമല്ല അതിങ്ങനെ ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ രോതി തിരൗതി ഗായതി ചിലപ്പോഴൊക്കെ കരി കണ്ണുന്ന് വെള്ളം വരും അയ്യോ ഇത്ര കാലവും ഞാനിത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇത്ര വൈകിപ്പോയില്ലോ ഭഗവാനെ പിളിക്കാൻ ഈ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഇത്ര എളുപ്പമാണോ ഈശ്വരനെ ഞാൻ ആദരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് സത്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാതെ പോയില്ലോ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവനും വ്യർത്ഥമായില്ലേ വ്യർത്ഥമായില്ലേ പാഴ്വേലയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് കഷ്ടമേ കഷ്ടമേ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗതി വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയല്ലാണ്ട് ചിരിക്കില്ലല്ലോ ഹസത്യോരോതിതി രൗതി ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ശബ്ദപ്പുറപ്പെടുക്കുക അങ്ങനെയുണ്ടാവാം ഗായതി പാടുന്ന സമയങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഉന്മാധവൻ നൃത്യതി ഉന്മാധവൻ നൃത്യതി ഉന്മത്തനെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്യുക ഇതാ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ചില സ്ത്രീകളടക്കം അവരുടെ കയ്യും കലാശവും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കയ്യക്കാരും പറന്നു പോകുമെന്ന് എന്തുമാതിരി അവരുടെ ഉന്മാധവൻ നൃത്യതി ലോകബാഹ്യ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ലോകബാഹ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്ട്രൈൻസ് സിംപ്ലി ടേക്ക് ടു ദയർ ഹീൽസ് ആ സമാജീയമോ സാമൂഹ്യമോ ആയിരിക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഭക്തി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പമ്പ കണക്കും പറക്കുന്ന പറയുന്നത് ഏവം വ്രതസ്വപ്രിയനാമകീർത്തിയ ജാതാനുരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ഉച്ചൈഹി ഹസത്യഥോ രോതി തിരൗതി ഗായതി ഉന്മാധവൻ നൃത്യതി ലോകബാഹ്യ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഫുടം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് അതുവരെ നാം വിചാരിച്ചതൊക്കെ സങ്കുചിത മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ മനസ്സ് വികസിതമായിരിക്കുന്നു വികസ്വരമായിരിക്കുന്നു പഴയ ഇറുക്കങ്ങളും ഇടുക്കങ്ങളും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ഈശ്വരൻ സർവവ്യാപി സർവവ്യാപി എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ എൻ്റെ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നതുപോലെ എല്ലാ ദിക്കിലും ഇടതൂർന്ന് പരിലസിക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പരിലസനം കുറേശ കുറേശെ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുക അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ ഖം വായുമഗ്നിം സലിലം മഹീം ച ജ്യോതിം ഷി സത്വാനി ദിശോദ്രുമാദീം സരിത് സമുദ്രാംശ ഹരേ ശരീരം സരിത് സമുദ്രാംശ ഹരേ ശരീരം യത് കിഞ്ച ഭൂതം പ്രണമേ അനന്യ ഈ ശ്ലോകം അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ജന്മ ജന്മങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടുക്കം ആ ഇറുക്കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയി മനസ്സ് വികസിച്ച് ലാഘവം കൊള്ളണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഖം വായുമഗ്നിം സലിതം മഹീഞ്ച ഈ ലോകം മുഴുവനും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടിപ്പടിയായിട്ടാണ് ചോട്ടുന്ന് പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഖരവസ്തുവാണ് ഭൂമി ഈ ഖരവസ്തു എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഖരത്തിനെ ചുറ്റിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നേ ഖരമുണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശം ഉണ്ടാവുമോ അതോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഉണ്ടാവുമോ മറുപടി ഇല്ല അല്ലേ ആകാശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഈ ഗോളങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കൂട്ടായി പിടിച്ച് ഒന്ന് എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അതിൽ പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് എഴുതണം അത്രയും സ്ഥലം ഇവിടെ ശൂന്യമാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിടുമ്പോൾ എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടോ ആ സ്ഥലം മാത്രമേ ഇവിടെ വസ്തു നിബിഡമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഖം ഖം ഭാരതീയ ചിന്തയെ വിലമതിച്ചോളൂ 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 ഖം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വായുമഗ്നിം പിന്നെ വായു 
ആകാശത്തിന് കനല്യ രൂപമില്ല നിറമില്ല മണമില്ല വായുവിനോ കുറേശ ഊതും ഇളകും ഖം വായും അഗ്നി അപ്പൊ പിന്നെ എനർജിയായി അവിടെ പ്രകാശമുണ്ട് സലിലം മഹീം ച പിന്നെ വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഖരമായിരിക്കുന്ന ഭൂമി വസ്തുക്കൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഖരം ദ്രവം വാദം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങടാ പുറപ്പെട്ടിരിക്കണേ ലയിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുക ജ്യോതി സലിലം മഹീം ച ജ്യോതിം ഷി സത്വാനി ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകാശകോശത്തിൽ പ്രകാശമാനമായി എത്രയെല്ലാം ഗോളങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗോളങ്ങൾ മുഴുവനും സത്വാനി എന്തെല്ലാം ജീവരാശികളോ ജീവസത്വങ്ങളോ ഉണ്ടോ അവയൊക്കെ ദിശ നാലോ എട്ടോ പതിനാറോ ദിക്കുകൾ ദ്രുമാദീൻ വൃക്ഷങ്ങൾ ലതകൾ സസ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും സരിത് സമുദ്രാംശ നദികളും പുഴകളും ആറുകളും അവിടുന്ന് അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങൾ സപ്ത സമുദ്രങ്ങൾ ഹരേ ശരീരം ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഹരിയുടെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാതിരി ഒരു നാല് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഈശ്വരന്റെ രൂപം ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്ന ശരീരം നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരൻ എവിടെയാ ഈ ലോകം മുഴുവനുമാണ് ലോകം മുഴുവനുമാണ് ഈശ്വരൻ സ ബാഹ്യാഭ്യന്തര ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ഭാവം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് യൂതം പ്രണമേ അനന്യ ഈ കാണുന്നത് ഭൂതം ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഹരിയുടെ ശരീരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനന്യ പ്രണമേ രണ്ടാമതൊരു വാക്ക് പറയരുത് ഹരി 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 രണ്ടാമതില്ല അവിടെ ആ ഹരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ ആ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയോട് നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അധികം മഞ്ഞൂക്ക് അസുര ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ അണ്ട കടാഹങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നവൻ ഞാൻ എൻ്റെ പുരികെ മനങ്ങിയാൽ സ്വർഗം മുതൽക്ക് പാതാളം വരെ എല്ലാം കിട്ടുകിട്ടാ എന്ന് വിറയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ മുൻപിൽ അവനെ ധിക്ക എന്നെ ധിക്കരിക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാടാ ശക്തി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കല്ല എൻ്റെ പൊന്നച്ച ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ദിക്പാലന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം ശ്രീഹരി മാത്രം എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛൻ സ്വന്തം മകൻ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകനാണ് ഇവിടെ മഹാവിഷ്ണുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇടി കൊടുത്തേനെ മകനെ ഇടിക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാടാ നിന്റെ ഹരി എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ തൂണലുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛാ നിങ്ങൾ പറയോ കണ്ണടങ്ങി എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ തൂണലുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം വിധാതും ഭാഷിതം തന്നെ വിശ്വസിച്ച ആണയിട്ട കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വ്യാപ്തിഷ്വഖിലേഷു ചാത്മന താൻ എല്ലാ നിക്കലും ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി തെളിയിപ്പിക്കും വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയത് എന്ത് പറയണു നിങ്ങൾ പ്രണമേത് അനന്യ അനന്യ ഭാവത്തോടു കൂടി പ്രണമിക്കണം നിങ്ങൾ ഈശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആരും കാണാതെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടൻ ഈശ്വര എന്ന് വിചാരിച്ച് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചോളൂ നായ കണ്ടാൽ നായ ചെടികളാണെങ്കിൽ ചെടികൾ കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ല് സമുദ്രം ആകാശം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇടത് വലത് മോൾ ചോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിൽ എന്നാൽ നമസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സങ്ങനെയായി ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തി അന്യത്ര ചൈഷത്രുക ഏകകാല പ്രപദ്യമാനസ്യ യഥാശ്നതസ്യുഹു തുഷ്ടി പുഷ്ടി ക്ഷുതപായോനുഘാസം ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തി ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണത് ഭക്തി ഭഗവാനോട് സ്നേഹബദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആ ആദരവ് സ്നേഹം വേണം അവിടെ സ്നേഹം മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്നിഗ്ധമാക്കൂ സ്നിഗ്ധമാക്കുന്നതിലാണ് അതിന് സ്നേഹം എന്നുള്ള പേര് മനസ്സങ്ങോട്ട് ഉരുകുമത്രേ വേറെ ഒന്നിനും മനസ്സിന് ഉരുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒന്നിലോ കരിങ്കല്ല് മനസ്സാണ് ഇരുമ്പൊലയ്ക്കാണ് 
അതല്ലെങ്കിലോ ഈ ഇരുമുള്ളോ തേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളെ പോലെയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാൻ കട്ടയാണ് ആ സമ്പ്രദായമൊക്കെ പോയിട്ട് മനസ്സങ്ങോട് ഉരുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ഭക്തി തോന്നണം ഭക്തി തോന്നണം ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തി എല്ലാറ്റിനും ഈശനായുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അനുഭവം ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ തേടി നടക്കുക എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഹ്ലാദക്കൂട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ അയ്യോ അതെങ്ങനെയാ പറയുക സ്വാമിജി പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളും ഈഷലുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പരേശാനുഭവ ഞാൻ നാമം ജപിച്ചു ആനന്ദ നൃത്തം വെച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊതിച്ചിട്ട് പോയില്ലോ ആ പോയ സമയത്ത് രണ്ട് പേരാണ് സ്ത്രീകൾ വന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമിജി സ്വാമിജി പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പറയാനാ വന്നതെന്ന് രണ്ടാൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഊണാ മേലെ ഓടിയല്ല അവർ അവിടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സ് നേരെയാവുന്ന ചരിത്രം ഇല്ല അപ്പ എന്നാ ഒരു പത്താൾക്കെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയരുത് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചുവോ ആ പ്രവേശാനുഭവം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തോ വിഷമം എന്തായാലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തി എല്ലാറ്റിനും ഈശനായുള്ള ആ ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ അദൃശ്യമാണെങ്കിലും ദൃശ്യത്തേക്കാൾ ദൃഷ്ടരൂപത്തിൽ സർവത്ര പരിഹസിക്കുന്ന ആ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം വിരക്തി അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചഞ്ചലവും ക്ഷണികവും നശ്വരവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകവസ്തുവോളും നമുക്ക് ആശ തോന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരമടക്കം ശരീരമടക്കം ഒന്നിനോടും ഇല്ല ഒരാശാഭാഷം അവർ സ്ത്രീകളാകാം പുരുഷന്മാരാകാം ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകാം കുട്ടികളാകാം മുതിർന്നവരാകാം അവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധ നിർമ്മലമാണ് ഭക്തി നിർഭരമാണ് ഭഗവൻ മയമാണ് ഭക്തമയമാണ് ഭക്തി പരേശാനുഭവോ വിരക്തി അന്യത്ര എത്രത്തോളം ഈശ്വരനോട് ഭക്തി തോന്നുന്നുവോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഈശ്വര ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് നശ്വരമായ ഈ ലോകവസ്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ശരീരവും കുടുംബവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ കിടക്കും എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പല്ല രാഗമില്ലായ ആശമില്ലായ ആശയില്ലായ മനസ്സിൽ ആശയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളൂ നല്ല പോലെ ജീവിക്കൂ ഇതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വാനരന്മാരായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ നരന്മാരായി ജീവിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം മൃഗജീവിതമാണ് അത് പോയി മനുഷ്യ ജീവിതമായി തീരും നിങ്ങൾ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല വിട്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും ഇടപാടും ഒക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചൂടാലിന് ചൂടാലിയെ നോക്കി ശിഖിധ്വജന് തോന്നിയ മാതിരി എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രകാശമല്ല അപ്പ ഞാൻ ഇത്ര നാളും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീമതിയാണ് ഇന്നിതാ മാറിയിരിക്കുന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്താ നമുക്ക് ഇത്രയധികം പ്രസന്നത എന്ന് ചോദിക്കുക ശിഖിധ്വജൻ അപ്പോൾ ചൂടാലചരം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനോ ഞാനോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനും എവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ രാജധാനിയിലാണ് ശാരീരികമായി താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സാണ് ഞാൻ അഖില ചരാചരങ്ങളിലുമാണ് വസിക്കുന്നത് ശിഖിധ്വജൻ ഈ ഭാഷയെ മനസ്സിലായി ഇതെന്താ വല്ല പ്രാന്തുണ്ടോ വല്ല വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ഥലം മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലാണ് ഈ മാറ്റം മുഴുവനും പ്രപദ്യമാനസ്യ യഥാഷ്ണതസ്യുഹു തുഷ്ടി പുഷ്ടി ക്ഷുതപായോനുദാസം ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും ഭാഗവതത്തെ ഭക്തിഗ്രന്ഥം ഭക്തിഗ്രന്ഥം എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് തട്ടിമുട്ടി അങ്ങോട്ട് വിടുക ഭാഗവതം ഭക്തിഗ്രന്ഥം പോലെ വിരക്തി ഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ അത് ജ്ഞാനഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ അത് ഈശ്വരാനുഭവ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈശ്വരാനുഭവത്തിൽ ഒരു പൊട്ട അവിടെ കുറയാൻ ഭാഗവതം അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ ഈശ്വരനായി തീരണം ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ക്ഷേത്രം കെട്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മൂർത്തിയല്ല ശ്രീമൻ ഭാഗവതം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ രചിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പാഞ്ചഭൗതികമായ ശരീരത്തിൽ ആ ഹൃദയ കമലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ആഹ്വാന